Hi, xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với khóa học tổng quan về ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa thì ở cái bài giảng lần này thì mình sẽ đề cập đến với các bạn cái mục đích của khóa học này tại sao mình lại làm được cái khóa học này và khóa học này phục vụ cho mục đích gì liên quan đến cái ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa này rồi chúng ta cùng tìm hiểu nha thì à, mục đích của mình cho ra khóa học này là để giúp cho các bạn học sinh cấp 3 những cái bạn mà chưa xác định được ngành học đó, có thể xem cái ngành này để mà có một cái sự trải nghiệm rồi nó từ đó rút ra được rằng mình có phù hợp với ngành học này hay không đó. và thứ hai là về các bạn học sinh cấp 3 những cái bạn mà đang tìm hiểu về ngành này thì ví dụ như các bạn đã xác định được à, mình sẽ học ngành này nhưng liệu cái quyết định đó phải là quyết định đúng đắn hay không thì ở đây các bạn sẽ được biết rõ hơn về những cái quyết định đó của bạn liệu là quyết định đúng hay không từ đó bạn có một sự xác định nó đúng đắn hơn và Tiếp theo đó chính là các bạn sinh viên năm nhất Những các bạn mà đã đậu đại học rồi đó Hoặc là năm nhất, năm hai đó, Muốn xem để mà biết được, để mà tìm hiểu được Cái lộ trình để mà Trở thành một người kỹ sư tìm hiểu tự động hóa trong cái lĩnh vực này Đó Và ngoài ra thì cũng có dành cho phụ huynh Những người mà muốn xem để giờ tìm hiểu sớm Để mà có một sự đầu tư sớm cho con cái của họ Đây Thì cụ thể hơn để mà dành cho học sinh đó thì những các bạn học sinh nếu như xem cái khóa học này của mình đó, nếu như cảm thấy phù hợp đó, thì các bạn có thể theo đuổi cái lĩnh vực này nếu như không phù hợp thì các bạn có thể có một cái sự trải nghiệm cho nó ít ra thì các bạn cũng sẽ biết hơn về nó và các bạn hiểu hơn rằng các bạn là những người không phù hợp với cái lĩnh vực này thì các bạn có thể loại trừ bớt ra để từ đó xác định dần 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 được là bạn là phù hợp với lĩnh vực nào thì tiếp theo đối với dành cho sinh viên thì đối với đây mình đã nói rồi này đối với các bạn mà đổ nguyện vọng một rồi á nhưng mà bạn vào đại học các bạn chưa biết phải làm gì thì ở đây mình sẽ cung cấp cho các bạn gửi cho các bạn cái lộ trình để mà các bạn có thể từng bước từng bước từng bước các bạn học theo cái lộ trình đó để các bạn có thể trở nên là một người kỹ sư giỏi để sau này các bạn ra trường được nhiều người săn đón đấy thường thì uh, vấn đề ở đây đó là các bạn sinh viên năm nhất năm hai đó, thường là chỉ học cái kiến thức đại cương thôi mà không có cho mình một cái sự chuẩn bị nó đầy đủ trong khi đó thời gian hai năm đầu là thời gian rất là quan trọng để mà các bạn chuẩn bị cho mình những cái công cụ cần thiết những cái đó là những cái mà nhà trường ít khi người ta nói tới nhưng mà những cái đó là những cái mà rất là cần thiết những cái nền tảng rất cần thiết để khi các bạn lên năm ba năm tư lúc đó thì các bạn sẽ vận dụng nó vào khoảng thời gian hai năm cuối này để um, tăng cái tăng cái những cái project của mình lên, tăng cái kinh nghiệm mình lên để ngay khi khoảng thời gian từ cuối năm 3 thì các bạn có đủ cái kinh nghiệm và đủ cái kiến thức để mà bạn xin thực tập ở những cái công ty lớn đấy, đó chính là một cái điều kiện yếu tố rất là thuận lợi để sau này ra trường các bạn làm được những cái công ty, những cái tập đoàn đa quốc gia và tiếp theo là dành cho phụ huynh thì khi mà phụ huynh xem cái khóa học này á thì uh, phụ huynh sẽ hiểu tìm hiểu sẽ có một cái sự tìm hiểu sớm cho con cái mình để phụ huynh có thể hướng con cái mình đi theo cái lĩnh vực này chẳng hạn đó thì nếu như cái phụ huynh đó, tìm hiểu được sớm thì họ sẽ có được một sự đầu tư sớm và đúng đắn cho con cái mình chẳng hạn như thể cho các con em từ lớp 9 lớp 10 học những cái mảng học những cái chuyên theo khối tự nhiên chẳng hạn thì nó sẽ phù hợp đối với cái khối học điều khiển của tự động hóa này nếu như con em muốn trở thành một người kỹ sư điều khiển tự động hóa ở trong tương lai và ngoài ra thì à, cái khóa học này thì cũng có thể dành cho những cái bạn mà đang học những cái ngành khác trước khi muốn chuyển sang cái ngành này thì cũng có thể xem xem để biết được cái ngành này nó ra sao và nó gồm những cái gì cũng như là có những cái trải nghiệm nó trước khi mà đưa ra cái quyết định là chuyển ngành đấy thì đấy chính là những cái mục đích và cái đối tượng dành cho khóa học này Rồi, chào mọi người